مساء الخير احبائي واصدقائي قناتكم قناه الملكه والامير ما زال الكلام والبحث والمجادله فيديو الاخت منى ابو شنب بتخوض في سمعه الضحيه نيره وبتهاجم اسرتها وبتدافع عن القاتل غلبان بتقول انه غلبان وتم قهره واستغلاله والدك نيره ترد على اكاذيبها ربنا يحرق قلبك على اعز ما عندك يا متطرفه سحر الجعاره اوقفوا عدوه النساء هذه الحقيقه زعمت منى ابو شنب التي تطلق على نفسها لقب اعلاميه ان اسره الضحيه نيره اشرف التي قتلها زميلها المجرم محمد عادل لرفضها الزواج منه طالبت أسرة القاتل بدفع تعويض قيمته مليون جنيه وزعمت كونها تمر بظروف مادية صعبة كما خاضت أبو شنب في سمعة الضحية وأكدت تعاطفها مع القاتل المجرم السافل وأسرته ولم تستكفي بذلك بل كمان ذهبت تبرر جريمته وتوقي باللوم على الضحية نيرة أشرف وفيما يلي مقتطفات من تصريحات في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك هو محمد عادل قتل بس هو غلبان اتضحك عليه طب هو عيل هو لسه صغير بتقول انه ده اه عيل ولسه صغير وتم قهره والضغط عليه حتى انفجر اهلها فقراء ما عندهمش فلوس وكل همهم انهم ياخدوا تعويض من اهل القاتل وانا مش عارفه انتوا ازاي متحملين نفسكوا كده وقالت امها بتقول ما بنتك دمها لسه ما نشفش لسه دم مازال على الرصيف وانت بتروحي تطالبي بتعويض مليون جنيه هم دول هيرجعوا لك بنتك بطلوا كذب ومحمد عادل قال كلام كتير صح محمد عادل عود اخضر تم استغلاله واتضحك عليه واتبهدل واتصرم واتقهر وكمان الاخت ابو شنب واضح ان ليها شنب ولا ايه احنا مش عارفين غضب اسره الضحيه نيره والملايين ونفت اسرتها طلبها اي تعويض واكدت ان ملايين الدنيا طبعا لن تعوض عن رحيل ابنتها ووالدتها قالت بتقول من امام قبر نيره خلال مقطع فيديو نشرته صفحه جريدتنا كذابة لم نطالب بتعويض ربنا ينتقم منك يا منى يا موش هنب ويحرق قلبك على اعز ما عندك واتقدم ببلاغ للنائب العام ضدها لانها ست متطرفة خرابة بيوت منك لله يا موش هنب واثارت مزاعب ام شنب ايضا غضب الكاتبة الصحفية سحر الجعارة التي قالت ليس من الدين رمي المهضورة بالباطل والدفاع عن القاتل للتشفي في صبايا مصر ليس من الأخلاق معايرة الناس بفقرهم وإطلاق الشائعات ضد أسرة المجوحة مضيفة عبر حسابها الخاص على الفيسبوك مليون متابع خلف دجالة تروح أو تروج لتعدد الزوجات والاتجار بالنساء وملايين أخرى تظهر في معالم الصراء عليها وحولها هذا الماس الذي ترتديه من أعراض الضحايا البوتكس والإبسون من دم بناتنا أوقف المدعية عدوة النساء رئيسة عصابة الترويج لملك اليمين وثقافة الجواري وقالت هذا بلاغ إلى المجلس القومي للمرأة 
الذي سبق أن منع من الظهور وعلى الشاشات فتربحت الملايين من اليوتيوب وبلاغ إلى النيابة العامة والنيابة العامة المصرية وبلاغ إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منى مشنب عار على دولة القانون وتركها أي ويل منك يا مشنب يلي طالع لك شنب كمان خبر آخر الإعلامي أحمد سالم كله بقى إعلامي الحمد لله لو الناس صارت وغارت على دينها في المعاملات والضمير والإخلاص في العمل زي ما بيعملوا في موضوع الحجاب لكنا تقدمنا علق الإعلامي أحمد سالم على هجوم السلفيين والإخوان وعدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارنة بجامعة الأزهر بسبب تصريح الأخير بأن الحجاب ليس فرض وكتب سالم لو الناس صارت وغارت على دينها في المعاملات والضمير والإخلاص في العمل زي ما بيعملوا في موضوع الحجاب كان زماننا في حتة تانية خالص وكنا زماننا اتنطرنا وبقينا لفوق 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 يا سلام يا سلام رجعوا لي بنتي انا روحي فيها والد كاترين تستغيث بالاجهزه الامنيه لاعاده ابنتها استغاثت احدى اسر مركز اوسيم التابع لمحافظه الجيزه بالاجهزه الامنيه بعد تغيب ابنتهم الفتاه كاترين جميل ابراهيم البالغه من العمر 21 عاما لاسباب غامضه لم يتمكن احد من معرفتها وقالت والده الفتاه المتغيبه في حادثها لنا ان ابنتها كانت قد تصادقت مع احدى الاسر المقيمه في الشقق المحيطه بهم داخل المنزل وكانت على تواصل دائم معهم وأضافت والدة الفتاة في حديثها عن علاقة ابنتها بالأسرة السابق ذكرها قائلا كاترين كانت تتحدث معهم في الهاتف بالساعات وعندما كنت أتحدث إليها وأطلب منها أن تطلعني على تفصيل المكالمة لكنها كانت ترفض تماما وعن واقعة تغيبها عن المنزل قالت والدة الفتاة المتغيبة كنت أجلس أنا ونجلي في الصالة داخل شقتنا ثم خرجت كاترين من غرفة نومها وكانت تنظر إلي نظرات كيل وغيظ ولكن لم يأتي لي أبدا من كما قالت وكنت أجلس ونجلي في الصالة داخل شقتنا ثم خرجت كاترين من غرفة نومها وكانت تنظر إلي نظرات كيل وغيز لكني لم أبالي لها واستحبت ابني وذهبت للسوق لشراء بعض المقتنيات وعندما عدت إلى المنزل لم أجد ابنتي وعن محاولة تتبع تليفون الفتاة المتغيبة كاترين ومعرفة آخر المكالمات التي أجرتها قالت والدة الفتاة قمنا بفحص كافة الأرقام التي تواصلت مع كاترين خلال الفترة الأخيرة واكتشفنا أن جميعها أرقام خاصة بأفراد الأسرة السابق ذكرها واختتمت السيدة حديثها مطالبة الأجهزة الأمنية بإعادة ابنتها لها لأن الأسرة السابقة ذكرها هي التي تتحمل سر اختفاء الفتاة وقالت رجعوا لبنتي أنا روحي فيها وانت لما سألت بنتك انت بتكلمي مين وبنتك ما ردتش عليكي كان هم هل الأسرة هي السبب هل إهمالك في انك انت ما قلتيش عارفة تربي بنتك وتعلميها ايه الصح من الغلط أحبائي وأعزائي ليس ذنب أحد الذنب هو التربية الذنب هو أن تكون واعي جيدا بكل ما يحدث لأولادك بكل ما يحدث لأولادك بكل ما يحدث لأولادك نعم كن متتبعا لهم بكل ما يحدث لهم كل الشكر والحب والتقدير والسلام لكم جميعا ويا رب أتمنى لكم كل الخير وتكونوا بسعادة وسلام
منتظر تعليقاتكم واشتراكاتكم الجيدة